Hello, students. Good evening, everybody. Hello. Do you listen to me? Yes. Hello. Yes. Hello. Hi. Perfect. That's great. So I was like, you know, checking here in my internet connection. So, but I'm actually here. So, guys, welcome to our English class. It's a very nice opportunity to see you again and also getting ready to learn and also um it's a great chance to maximize our English skills on practice. So welcome and I hope that this class um can be very productive for all of us, especially uh because we know that we we need to have this connection with English every day. Um maybe in a movie or watching a series or reading a book or learning vocabulary or checking applications that are different means that we can use for learning English. Okay. So we'll start today with a, with a kind of review, a review for this class. And also, I just want to um, make sure that we understand and we have a comprehension about the topic. And vamos a preguntar, like in every single class, ¿Qué estudiamos ayer? ¿Qué se recuerdan? What do you remember we started in the class? So tell me about it. ¿Qué vimos? What do you remember we started? Yes. So. The numbers. Ah, the numbers. Okay. Excellent. And uh, what else? So, yeah, because you said that we started the numbers, I just want to ask you, and um, let's see. How do you say, students, the number uh, 145? 145. Amazing. That's awesome. That's awesome. That's important. How do you say 2000? Two million. Two thousand. Two thousand. Yes. All right. So we're talking about two thousand. Yeah, I know that, that you have understood, you know, that this number is in a great scale. So that's fantastic because you have a clear understanding, you know. Okay, so let's continue also um talking about some simple structures using the verb E. And so for this, I'm going to start here with the following activity. Look at this one. So I want you to help me to complete. This is general information about the, you know, kind of following words. It says, fill in the gaps with the correct equation word. Choose between where, eh, que significa donde, Donde, where, so you can check the pronunciation, where, and then we have when, la famosas WH questions, que era el que nos aparece ahí, WH questions with B, ese W de, para referirnos a las preguntas con what, where, when, which, and this is WH questions with B. Entonces vemos allá que está where, ¿qué significaba where? What donde. Was donde. Yeah, that was the meaning. Donde. That was the meaning wonder. Eh, donde, you know, that's the word. And when, what's the meaning in Spanish about when? Cuando. 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 No. Para referirnos a tiempo. ¿Y cuando? ¿Cuándo te graduaste? O cuando tienes la clase. When do you have the English class? ¿Cuándo es tu fiesta? When is the party? So, you know, you talk about cuando, right? Y vamos con what. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Yeah, so you, you say that. that ¿Qué? Right. Y we also have and who. La siguiente. Who. Yeah. Yeah. It's, yeah, it's, it's related to people. Uh, people, um, perhaps in plural, singular. Acuérdese que who es para okay. eh, quién o quiénes. So that's why we had to use them. It's very easy to know, identify when, where, 
Also nos hace falta una que se llama which, que significa cuál. Pero en esta ocasión vamos a utilizar esa estructura. Y vamos a tratar de completar las siguientes oraciones o preguntas, questions, utilizando los WH questions. Ok, so let's see here. Is Canberra. It's in Australia. Entonces, eh, the number one, what do you think could be the first one? ¿Cuál podría ser la primera? Where? Where? Mm -hmm. So Where? you say the first one is... Bueno, vamos a poner acá en el chat que la primera dicen ustedes que es where. Porque dice, where is Canberra? ¿Y dónde está Canberra? En este caso, pues, Canberra eh, is like the capital. It's in Australia. Es en Australia. Entonces vemos que es where. Y ahí vamos a ir, vamos a ir completando la dos, the number two, the number three, four, five, six, seven, eight, and nine. So you have to, in, uh, <coughs> in between in this one, right? So the number two says, are John, are John and Mandy, they are my friends. And number three, is your birthday? It's on uh, 23rd May. Number four, is the is the Thames? It's a river. Uh, number five, is the concert on Saturday? The answer is the concert on Saturday. Number six, is your school bag? It's in my room. Uh, are London, Washington, DC, and Paris? They, they are capital cities. Number eight is in mine. You're my best friend. <coughs> and the last one. Are you um, your new English teacher? Entonces, eh, quiero que lo completen. Utilizando where, when, what, and who. We have to choose the best choice for this. I'll give you some minutes to think about it. And then we will answer together. If you have questions about vocabulary, pues me preguntan y yo les ayudo. Thank you. 
Are we okay? Vamos bien? Everything okay for a moment? Yes? Yes. Okay, great. Excellent. Okay, so are you ready? Yes. Okay, so let's compare the answers and let's see uh, which one is more convenient to use in S1. In that case, I will use the chat to just have a feedback about the exercises. So the first one we're saying that we use where because we're talking about a location. Estamos hablando de, de un lugar. So in that case, we used where. The number two says that, um, what about the number two? Oh. 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 Number two? Who? Number two? Who? Who, right? Who's... Who? In that case, who's the answer? And who are John and Mandy? They are my friends. So the answer in that case is number is who? That's correct. What about the number three? Help me with this one. What do you think? When? 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 Okay. Yes. Uh, what is your birthday? When? when? Your birthday. It's on 23rd May. So the answer is when. Correct. Okay. So look at the number four. Look at this one. So what's, what's the where it, it says that it's a river, so so what, what? Do you, Ah, okay. What? Yeah, so in that case, the answer what? would be, what is Thames? It's a river. So Thames is the name of this river. So that's mean that the number four, the answer is what? So it's clear in that case. Okay, look at the number five. When, when, when is the when, concert? When? When? When is the concert? It's uh, on Saturday. When? So we're talking about a time. We're talking about a time. So it's when in that case. So you can see that. Uh, look at the, the context about this sentence. All right. So let's see the number seven. Look at the number seven. Where? Six. I'm sorry, I'm sorry, number six. 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 Yeah, I'm sleeping. Where? I'm sleeping. Okay. Where? Where? Okay, Where? so let's see. No me dicen ustedes. <laughs> okay, number six. The answer is that when is where, where is your school bag? Where? It's in my where? room. So you're looking where? for the school bag, and also is in the room. It was in the living room or in the bathroom. So the answer in that case is where? A donde está mi bolso, mi mochila? Okay, let's see the number seven. 
Hoy sí va. Uh, are uh, London, Washington, DC, and Paris. They, they are they are capital cities. What? Hmm? What? 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 Mm -hmm. Where? Where? Who? Who? Okay, so let's see Where? here. Who? Okay, so what? where? Where? Okay, so we're gonna try to check this one. Where are London, where? Washington, DC, and Paris? Where? It says they are capitals. So, what do you think? It's not the answer. What? Ah, okay. Yeah, that makes sense to me. So the answer will be, what are London, Washington, DC, and Paris? So the answer in that case is. What they are? Capital city. Ah, okay. They, they are capital cities. That's that's perfect. So in that case. En español, ¿cómo se lee esa pregunta, perdón? ¿Cómo? En español, la pregunta. Eh, ¿Qué son Londres, Washington y París? ¿Qué son? Ah, son... ¿Qué son? What? Entonces son ciudades capitales, right? Thank you. Yes, you're welcome. Entonces son... En este caso, entonces, what sería cómo y qué? Ajá, así es. Sí, ese es mm. un contexto más, más común. Así es, es un poquito más común. ¿Qué son? Así en este caso, ¿qué son? Right? Ah, pues son, son capital cities. Ok, número 8. Number 8, look at this. Uy. Um, a mine... In mine, you are my best friend. Mm -hmm. What do you think? You are my best friend. What? Who? 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 Who am I? Mine? You're my best friend. Como cuando usted le reclama a su amigo, ¿y quién soy, pues? <laughs> so you say, you're my best friend. And does who am I? ¿Y quién soy yo, pues? Soy, soy, tú eres mi mejor amigo. So, you know, you can see it about people. So, who am I? Lo mejor. ¿Le ha dicho usted ahí a algún amigo? Bonnie, who am I? No se lo ha dicho a sus amigos. No, solo tengo una. Puedes aprender en inglés para decirla. Diga, hoy dígaselo en inglés. Ajá. Y, who am I? Hey, you're my best friend. So, you see that. Okay, uh, I don't know if you can see the number nine because I think, I think that it's it's not it doesn't cover no sé si alcanzaban a ver la última creo que hey. sí, no, I knew. bueno vamos a modificar so let's modify it just one second because i was watching here in my screen that it doesn't show up okay look at this one oh sí creo que sí se ve no number yeah. nine so look at the number nine so what's the possible answer here uh, what is the answer? Whoa. Who, who are you? Oh, who are you? Ajá. Así como cuando el primer día ustedes me vieron, bueno, ¿y qué pasa aquí va? ¿Y quién sos? ¿O quién eres? ¿O quién es usted? Who are you? You know, I'm your new English teacher. So, yeah. you, you know, you can... Yo soy... Tu nuevo profesor de inglés. ¿Perdón? Yo soy tu nuevo profesor de inglés. Ajá. Ah, puede ser para, para tú o para su. Acuérdense que en inglés Ay, es, podemos utilizar los dos. Eh, bueno, digo, soy tú o soy su. Tú, eh, ¿no? Ya sea de manera formal. You know, so I'm your English teacher. So that's the word. Are you? Muy bien. So this was like a short backup about this activity. Vamos con la siguiente actividad. We go with the next one. So congratulations because you you know how and where to use this instructor. Seguimos, oh. seguimos. Okay, we have descriptions. Look at this one. This is general vocabulary. Word power descriptions. Look at this word power descriptions. Veamos estas descripciones. ¿Qué sucede? Veamos de qué se tratan. Él es... 
El es alto o. Uh -huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yes, yes. Él es alto, really. Es muy alto. ¿Qué dice? Really, really. ¿Qué quiero ver qué quiere decir? Ah, ok. Adjetivos. Realmente. Exactly. So, oh, yeah. eh, estamos hablando acerca de. En, él es un pequeño pesado. And then what's the en realidad, él en realidad es alto. Estamos hablando de adjectives. Y cuando hablamos de adjectives, the, the goal about an adjective is to describe people, animals, and objects. Entonces, cuando estamos hablando, eh, estamos hablando de adjetivos, estamos hablando de que estamos describiendo algo, ¿verdad? Entonces, algo que nos da una característica. So, in that case, vemos algunas oraciones. Vamos a, vamos a ir cada una leyendo. Ahí dice, he's really tall. He's really tall. Él es realmente alto. Vemos ahí, he's really tall. Y luego dice, he's short. Que sería lo opuesto, the opposite. He's really tall. Él es realmente alto. El de abajo es, he's short. Que significa que él es... Bajo. Pequeño. Ajá, bajo, pequeño. Refiriéndose a estatura. Entonces, tenemos ahí, he's really short. Cuando usted quiere describir a alguien, dice, you know, hey, he's really tall, or he's really short. O, o se puede decir, teacher, he's tall. Mm, lo que sucede es que cuando decimos he's tall, se sabe que es alto. Pero cuando usamos el, el adverbio este, really, pues nos está diciendo que, que no solo es alto, sino que es realmente alto. Entonces significa que su estándar de altura es un poquito más que decir alto. Su, supera lo alto. Exactamente. Tiene un, tiene un poquito más, más, superlativa, más superlativo, así es. Si no solo yo dijera, ah, bueno, él es alto, pero cuando digo, he's really tall, realmente es alto. Entonces, Porque el, el she is short, short. He's short. Él He's es short. pequeño. Ajá, él es pequeño. Pero si yo dijera... Ahí no se ocupa really. He's really short. Dijera, él, él es realmente pequeño. O sea, es más pequeño que... De, de lo normal. normal. Ajá. Entonces, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Ah, yeah. En este caso, pues, he's short. Es oh, pequeño. So, entonces, ahí vemos ahí. Y la siguiente, she's a little heavy. Little. Look at this one. She's a little... She's a little heavy. Que significa ella es un poco pesada, es decir, que tiene un poco de eh, peso. Tiene peso, así es. Entonces, um, she's really heavy. El, ella es, es un poco pesada para referirnos al peso, right? She's really a little heavy. Y vemos la que sigue que es she's thin. She's thin. She's thin. Ese es lo opuesto a heavy. En este caso, pues, es, ella es delgada. Vemos ahí que está thin, like T-H-I-N. She's delgada. She's, she's handsome. Ah, she's thin. thin. Entonces, ella es delgada. ¿Cuál sería la siguiente? La, veamos la de abajo. Abajo, she's delgada. Sorry, I'm going to use this one. Yeah. Um, ya, vemos, ya vemos un poquito acerca de she's a little heavy, she's short. Um, he's really tall. As uh, she's thin. Is, is delgada. Y vemos la de abajo. She's really friendly. She is really friendly. Entonces vemos ahí que um, she's really friendly. Amiga. Divertida. So you can see here. Amigable. En este caso es realmente amigable. Acá, she's friendly. Ella es realmente amiga. Yeah, so you can check here. Um, entonces decíamos que she's really friendly. Significaba que ella es... Amigable. Ajá, sí, es realmente amigable. She's really friendly. Eh, vemos, vemos la siguiente. Let's see the next one. She is serious. She is serious. Ok, quiero ver. Vamos a, mover, vamos a cambiar de lapicito. 
Yes, I guess it's much better. Que le marque, pero se borra. Ok. Luego decimos el de en medio. They are good looking. Estos somos nosotros, miren. Ahí está. We, they are good looking. They are. Aquí como está usando en forma contractada, no voy a decir they are, sino que they are good looking. Porque ahí hace la contracción. They are good looking. She's really funny. She's a little heavy. Uh, she's, he's short. She's really she's, cold. She's thin. Porque llevamos viendo la forma de la contracción. Acuérdense que se ocupa bastante las contracciones en una conversación bastante fluida eh, para hacer como la conversión más corta. En vez de decir, he is, he is, she is, she is, they are, she is. Entonces vamos a decir de una vez, she is, she is, he is, he is, they are, the good looking. Entonces, they are good looking significa que ellos son apuestos. Por eso le dije que éramos nosotros. They are good looking. Vemos que son, son apuestos. Entonces, ¿cómo decir atractivos? Entonces, si a usted le dicen que es good looking, ya la hizo. ¿Verdad? Ahí está. <laughs> so, they are good looking. So, that's the way. Um, also, we got the... Um, let's go to the... He's handsome. Yeah. He's handsome. He's handsome. This well, one, most of the time, is exclusively for men. Este se ocupa... Para hombre, específicamente. So, mucho, mucho, mucho para hombre. En este caso, his handsome significa que él es guapo. Él es guapo. En este caso, he's handsome. He's handsome. Y para ella, she's very she's pretty. Very pretty. Pretty. Para él es handsome, para ella es pretty. En ese caso, ella es muy bonita. She's very pretty. So you can see that she's very pretty. So you can see the, the answer here. So she's very pretty. And let's continue en with este the... Caso, ¿por qué no se usa beautiful? Ah? En este caso, ¿por qué no se, se usa beautiful? Ah, beautiful, porque beautiful es como decir hermoso. Hermoso. Ajá, hermoso. Entonces, sí. este es como que, ay, guapo. Es eh, bonita, o sea, sabe que son bonitos, pero hermoso ya es como que ya es un poquito a mayor escala. <risa> wow, es <risa> hermoso. Usted, usted escucha la palabra. Entonces es como que es un poquito a una escala. Y hermoso se ocupa para ambos, para hombre y para mujer. Wow, he's, she's beautiful. He's beautiful. Entonces, en cambio, handsome is for men and pretty is for women. Como en la película, mujer bonita. ¿Cuál película? Pretty Woman. Ah, vaya. Ok. Yeah, good. Nice movie. <laughs> so, la siguiente. Eh, also, we have the next one. He's quiet. Para hablar acerca de una característica. Look at this one. Repita él es ahí. tranquilo. Re Ajá, repitan conmigo. No, en este caso he's decimos, uh, he's quiet. He's quiet. Ajá, para que usted se identifique con la pronunciación. Quiet. En Quiet. este caso, él es, él es tranquilo, calmado, relajado. En inglés es quiet. Oh, he's quiet. Ahí vemos el ejemplo. He's quiet. So, that is the example. Quiet. Pero quiet eh, también es como callado, ¿verdad? Um, no. Sí. Pero en, en este caso, cuando nos referimos a personalidad, en este caso eh, sabemos que se, se utiliza como tranquilo. Ya como característica de persona. En ese caso, ¿cómo se podría decirle a alguien que él es callado? Entonces? Eh, por ejemplo, usted puede utilizar la palabra tímido. Si, por ejemplo, es una persona que es tímida, Podría ser child. Eh, también callado también funciona. Como quiet. Usted puede decir. Son sinónimos. Puede decir callado es quiet. Puede decir um, silent. Es a silent boy. También usted le puede decir. Like secretive. Como parte de sinónimos también. Entonces. Son como sinónimos que podemos utilizar. Como los que están ahí en el chat. 
también está otra que se dice secretive, que es este. Son sinónimos que podemos utilizar para referirnos a alguien que es bastante silencioso. O reservados. Ajá. Pero, por ejemplo, si es tímido, pues la mejor es child. Ahí está. It's right there. In the chat. In the chat. In the chat. Vamos con la siguiente. Let's see. The next is um, she's child. She's child. Es el que le decíamos. Eso no se logra ver. La Ajá. Ahí a, aquí aplica que ella pues es tímida. Child. Él es quiet, él es tranquilo, pero ella es tímida, but she's child. Okay. Yes? Vamos bien? Are we okay? Yes. Yes, all right. Yes. So, yeah, that's okay. Let's continue with the next part. Okay, so also the next one is um, she's talkative. She's talking. Como hablantina, podría ser. Yeah, this is another characteristic that, you know, people, they are talkative. They like to talk a lot. So, ajá. Uh -huh. También le, le llaman como hablador. O sea, que, que habla bastante. Charlatana, charla, charla. Ajá, uh -huh. yes. Uh, es, una, es un adjetivo que nos indica que la persona pues le gusta hablar bastante. ¿Conocen personas así? Sí. Abunda. Sí. Okay. My sister is very talkative. <risa> yeah. Talkative, loquacious, como como puede decir locuaz también que o sea que, que habla bastante. And talkative. Pero en el pero en el buen sentido que. Ya, yeah, of course. Muy es decir, claro, es una persona sociable, una persona que, que habla ah, bastante, okay. ya, ya es naturaleza. Yeah, so, yeah, they are like very easy expressive, son muy expresivos, they are very expressive, they like talking. Le gusta hablar, se expresan mucho. Tienen una gran capacidad lingüística. That's okay. the word. <laughs> y tenemos con he's funny. Un payaso pone. Funny. Divertido. Ajá. Ah, divertido. No, he's Pero funny. Del Are you funny? Yes. Yes. Yeah, me too. Yes. Sometimes. It's funny. Yeah, sometimes I'm, I'm funny. Are you funny? Yeah. Depende de, de la luna, así anda uno. <laughs> divertido, funny, right? So, yeah, so it's uh, another characteristic. I have a lot of friends that they are uh, very friendly. And also they are funny. Uh, tengo muchos amigos maestros que son muy, son muy divertidos. They like to talk and have fun and enjoy everything. Y la siguiente. Aquí, aquí está el mío. Este es el mío. She's, you know, she's serious. Okay, look at that. <laughs> yeah, so in that case, you know, she's serious. Are you serious? No. No. Are you funny? No. Yes. Yes. Are you yes. talkative? Yes. Are you shy? Yes. No. No. Are you quiet? Quiet. No. Okay. Are no. you good looking? Yes. Yes. I, no duden, díganlo. Yes, teacher, I am a good looking person. De... No, no tengan miedo al éxito. Ahí, la siguiente. Um, she's, well, are you, for, for, for women, ladies, are you pretty? Yes. 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 For men, yes. are you handsome? Yes. Okay, solo uno sonó ahí. <laughs> y the rest... Miren, este como que fue una clase de motivación, una clase de motivación. Usted puede, you can do it. So, um, are you thin? Are you thin? No. Poquito. No. La vacación Yo, yes. me afectaron yes. las vacaciones, you know. All right. So, um, are you a little heavy? Yes. No. 
<laughs> no, no, no. Okay. So, are you friendly? Yes. 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 Okay. Cool. Yes. Uh, are Are you Are yes. you really tall? Yes. Yeah. No. no. Are tall. you short? Yes. Tall. Yes. yes. I'm yes. short. Short. Yes. No. Okay. Thank you, guys. Did, sure. You have done a great job. It's a motivational class. All right. So. <laughs> We'll go on to the next part about um, the activity. So it says that complete the chart with the words from part eight and add one more words to each list. Then describe your personality and appearance to a partner. Entonces, usted va a hacer una lista de aquellas palabras que se refieren a personalidad y aquellas que se refieren a apariencia. En inglés, digan conmigo, personality. Personal. Personality. 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 Personal. Ah, sí, dele, dele el acento, disfrútelo. Personality. Personal. Personal. Personality. Okay, así es. Personality. Y la siguiente, que sería appearance. 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 Este significa apariencia. That's what we call appearance. So that's the real meaning about it. Entonces, en este momento, usted va a separar las palabras que se refieren a personality y aquellas que sean appearance. ¿Ok? De esta presentación. Exactly. Yes. Okay. Talkative, quiet, pretty handsome, thin. So separen la personality y separen appearance. Y también... Pueden agregar, dice, add one more word to each list. Entonces, va a agregar una más que no esté aquí, pero que usted diga, ah, esta palabra también entra en personalidad o esta entra en apariencia. So you can also agregar una de cada una que no estén acá. Okay, so I will give you a couple of minutes and we do that, right? Yeah. Let's go.
Okay, you ready? Yeah. Yes, okay. That's great. Okay, so what about personality? ¿Cuáles podrían entrar en la categoría de personality? Handsome. Sería este. Wit. Serious. Ajá. Pone. Delicative. Delicative. Friendly. Friendly. Ah, friendly. friendly. Ajá. Happy. Ok. Entonces, es, decíamos que era um, personalidad es funny. Eh, funny. Shy. Eh, shy. Quit. Talkative. Quit. Serious. Uh, quiet. Friendly. Friendly. Es decir, que no tengan nada que ver con un aspecto físico. La apariencia. Exacto. O sea, que no, no tengan que ver con un aspecto físico como la apariencia. En, entonces, por eso entraba, por ejemplo, friendly, serious, funny, talkative, child, quiet. ¿Y cuáles serían las que son appearance? Very tall, short, tall, handsome, very pretty, looking. Tall, short, good looking. Mm -hmm. Okay. Handsome, prairie. That's interesting, right? Okay, so that, that makes sense to me. Entonces, me parece bien. Vamos a, a, a verificar eso, right? ¿Agregaron otra más que no está en la lista? Yes. For yes. example? Personal. Angry. Personal, right? Angry. Angry. Ah. Angry. Angry. Sería. Uh, ok. Uh, personality. Yes. Ok. Ugly. Ugly. Sería. Appearance. Appearance. Uh, appearance. Ugly. Uh, ok. Helpful. Sería. Personality. Okay. What mm -hmm. else? ¿Qué más? Blondie. Okay. Sería appearance. Yes. Enthusiastic. Okay. Sorry? Enthusiastic. Enthusiastic. Personality. Okay. Intelligent. Intelligent. Personality too. Personality. Okay. That's good. All right. So... We could see the, um, some words that can help us to describe people like we are funny, very serious, talkative, and also talking about the experience. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a trabajar en un listening para ver el nivel de entendimiento. El objetivo es que podamos eh, tratar de entender un poco. Les voy a compartir el enlace y ustedes me van a ayudar a contestar las siguientes preguntas. One second, please. Mm -hmm. Is this one? Control C. Here. Mm -hmm. Okay, you still have to a conversation. Um, you will try to elegir the siguientes preguntas. For example, the young girl wants to go to. Y entonces usted ve ahí eh, cuál podría ser la respuesta de las tres. Who is going to with them? ¿Quién va a ir con ellos? The girl's older brother, mother, or the best friend. La siguiente es, what time does the activity start? ¿A qué horas comienza la actividad? Usted va a elegir la mejor respuesta. Y luego me va a ayudar a contestar. La siguiente, what does the girl want to do later? ¿Qué quiere la mujer o la chica hacer des más tarde? Entonces ahí vemos las opciones, like, that we can see here. Tres opciones, tiene que elegir la mejor. And what does the father want to do at the end of the day? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el papá al final del de día? 
Esa es como la, la instructions. Esto es lo que ellos, lo que ustedes me van a ayudar a contestar. Así que voy a compartir el enlace para que ustedes puedan escucharlo. Y después lo vamos a, a responder. Eh, ok, ¿pueden visualizar las preguntas? Sí. Yes. yes, ok, perfect. Así que les voy a compartir el enlace eh, para que ustedes lo puedan. Me dicen si lo pueden. Um, ¿Lo pueden ver el enlace? Mm, no. Veamos el chat. Yes. yes. Vale, entonces uh, apagamos los micrófonos y escuchamos eh, la información para luego contestar. Yes. Let's go. Teacher, si yo lo, lo, le doy clic, me aparece como una imagen. ¿no? Y le doy descargar y una imagen también. No se escucha. Solo sale una chica.
Okay, ready? Yes. Ready. Yes. Okay, so let's um, check the, the answers here because of the practice, it's um, important to work at the listening skills. Es importante también eh, la práctica. Es, es muy importante porque nos ayuda muchísimo a poder mejorar el, la forma como entendemos las palabras. Por ejemplo, la pronunciación, el acento, todo eso eh, nos ayuda mucho. Entonces, vamos a ver. And the first says that the young girl wants to go to... Movies. The movies. The movies. The movies. The movies. The movies. Ok. Wants to go to the movies. Nice, nice, nice. Uh, Who is going to go with them? Your mother. Your mother. Uh, Kira's mother. Mm -hmm. Her mother. Okay. And also, what time does the activity start? Four two forty five. Two forty five. Two forty five. Okay. What does the girl want to do later? She wants to go down to the beach. She wants to go down to the beach. Mm -hmm. Okay, and also we will continue with this one. Go to restaurant. Yeah, so look at the next one. Uh, what does what does restaurant. the father want to do at the end of the day? Go to a restaurant. Go to a restaurant. Okay, so wants to you know wants to eat something. Yeah, in that case, going to a restaurant. So, was easy or difficult the conversation? If it... Um, no. Was easy? Yes. 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 It was easy. Yes. Okay, good. Good listening. That's, that's great because you understand most of the statements, right? And about the practice, the practice can help us. Entonces, bien, vamos a, because of the time, vamos a pasar rapidito la asistencia. And we conclude the class because, you know, sometimes time is actually going so, so fast. Verdad que sí, es pasa super rápido. Okay, super. Veamos. Eh, Ana Claudia Mejía. Present. Ana Leticia García. Present. Camila Alexandra Consuegra. Present. Damaris Milagro Hernández. Present. David Rafael Ramos. Present. Diana Marcela Cruz. Present. Fátima Esmeralda Rivera. Fátima. Eh, Fátima Guadalupe Hernández. Eh, Fátima Saray Hernández. Present. Eh, Génesis Abigail Hernández. Present. Carla Vanessa Sánchez. 
present. Catherine Guadalupe Corleto. Present, present, present. Okay, Lady Evelyn Guerrero. Present. Melissa Daniela Angel. Melissa. Melvin Balmore Cruz. Melvin. Eh, Miguel Alejandro Rodríguez. Present. Eh, Miriam Maricel Escobar. Present. Nelson Efraín Rivas. Present. Paola. Eh, Rosa María Salazar. Rosa María. Silvia Noemi Pre Campos. Present, teacher. Present. Silvia o, o Rosa. Rosa María, present. Ok. Silvia, present. Ok, thank you. Eh, Teresa Yamilet Martínez. Present. Eh, Yanira del Carmen Rosales. Present. Yolanda Yamilet Andrade. Present. Anderson Emanuel. Ok. Okay. ok, bien, entonces, bueno, estaremos culminando esta clase. Nos veríamos hasta la próxima semana, next week. So, I think it's Tuesday, right? Pero ahí le van a mandar eh, por ahí una notificación para que estén pendientes a través del grupo. Así que, thank you guys and have a beautiful night to all of you. Good night. Good night. Good night. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye. Next week. Bye bye. Bye bye. Next week. Bye bye. Next week.